আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা ভালো আছেন আমি বর্তমান সময়ের একটা রানিং সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম আমি কয়েকদিন আগে রেড রুপের কিছু কথাবার্তা বলছিলাম কিন্তু সেখানটা একটা জিনিস প্রসঙ্গটা বাদ গেছে হয়তো আলাদা করে বলার দরকার ছিল মনে করি আমাদের মাছ চাষের ব্যাপক একটা সমস্যা বলে আমি মনে করি সেটা হচ্ছে যে রেণু চাষের শুরুতেই ব্যাঙ্গাচি ঢুকে পড়ে বা ব্যাঙ্ক ঢুকে পড়ে এই রেণু চাষকে কিন্তু সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত করে এইটা সমস্যাগুলি কি হতে পারে সমস্যাগুলি এরকমের হতে পারে যে ব্যাঙাচি কিন্তু রেণুর পেট কেটে দেয় প্রথম কথা এবং পেট কেটে দেয় এই যে সারাদিন ব্যাঙাচি এই যে উপর নিচ উপর নিচ করতেই থাকে আর এর রাস্তার মধ্যে যে মানে মাছের পোনাগুলি পরে পেটটাকে কেটে ফেলতে থাকে এটা একটা ব্যাপার আরেকটা হলো যে ব্যাঙ্গাচি মাত্রই মাছের খাদ্য অক্সিজেন তার যে স্থান এইগুলি সব কিছুতেই কিন্তু ভাগ বসে এবং সাংঘাতিকভাবে খাবার খেয়ে ফেলে ব্যাঙ্গাচি খাবার দেওয়া মাত্রই ব্যাঙাচি সাঁ করে ওখানে রেণু আসার আগে ব্যাঙ্গাচি চলে আসে এবং মাছের খাদ্যে সাংঘাতিকভাবে ভাগ বসে অক্সিজেনে তো ভাগ বসাই এই ব্যাঙ্গাচি ছোট অবস্থায় এর ক্যারেক্টারটা পুরা মাছের মতো আর ব্যাঙাচি যখন বড় হয়ে আসে তখন আবার শুধু মুখের মধ্যে নিলেই হইল চান্স পাইলেই হইল এরা কিন্তু যদি ওখানে ছোট সাইজের যে পোনাগুলো থাকে সেই পোনাগুলোকে খেয়ে ফেলে অনেকেই আমরা খাম খেয়ারি করি যে আমরা ব্যাঙ্গাচির গুরুত্বটা বুঝতে চাই না তো যেটা করতে হবে সেটা হইলে যে আগেই সতর্কতা একটু অবলম্বন করা দরকার আছে সেটা হচ্ছে যে পুকুরটাতে আমরা রেণু করব বা পোনা করব সেই পুকুরটাতে প্রথমেই জাল দিয়ে ঘিরে ফেলতে হবে জাল দিয়ে ঘিরে ফেলতে না পারলে কিন্তু ফাঁক পাইলেই কিন্তু ব্যাঙ্ক চলে আসবে রাতের আধারে যখন তখন সুযোগ পাইলে ব্যাঙ্ক চলে আসবে আর ব্যাঙ্কের আবার একটা সমস্ত মজার ব্যাপার আছে যে কোনো জায়গায় যদি ব্যাঙ্ক টের পায় যে অমুক জায়গায় একটা ফ্রেশ জায়গা তৈরি হচ্ছে সেই জায়গায় কিন্তু ব্যাঙ্ক চলে আসবে তো এরও আবার একটু আমাদের চাষি হিসেবে আমাদের কিছু কায়দা করে শূন্য হওয়ার ব্যাপার স্যাপার আছে সেটা হচ্ছে যে একটা পুকুরে পানি যতক্ষণ না থাকবে ব্যাঙ্ক কিন্তু ওর আশপাশে চাপে না কিন্তু পানি হওয়া মাত্রই কিন্তু চলে আসবে এই জন্যই পানি দিয়েই কিন্তু রেণু সারের ব্যাপারটা করে সবচেয়ে ভালো হয় একটা আর একটা হইল যদি সেটাও করা সম্ভব নয় পানি দেওয়ার আগে পুকুরের পারে কেরোসিন বা ডিজেল কেরোসিন বা ডিজেল এক লিটারের মতো নিয়ে এক বিঘায় বা এক থেকে দেড় লিটারের মতো নিয়ে এক বিঘা পুকুরে চারে পাশে কয়েকটা স্পটের মধ্যে যদি আমরা ছিটাই দিই তাহলে একটা মজার ব্যাপার করবে সেটা হচ্ছে ব্যাঙ্ক কিন্তু অত্যন্ত স্বাস্থ্য সচেতন ও কোনো দুর্গন্ধপূর্ণ জায়গায় কোনো বিশেষ গন্ধ লাগে তার বিরক্তিকর কোনো গন্ধ লাগে এরকম কোনো জায়গায় ব্যাঙ্ক কখনোই টিম পারে না তো আমাদের এই প্রথম দিকে যদি আমরা একটু খামখেয়ালি করে যদি ব্যাঙ্কের আর মানে অনুপ্রবেশটাকে যদি ঠেকাতে না পারি পরে কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ব্যাঙের ব্যাঙাচিকে ঠেকানো যায় না আমি চেষ্টা করে দেখেছি ব্যাঙাচিকে এরকমের কোনো বিষ নাই যে মাছ থাকবে ব্যাঙাচি মরবে এরকমের কোনো নাই তবে একটা লবণ ট্রিটমেন্টের কথা আমি ভাবতেছি আমি ভবিষ্যতে এটা সুযোগ পাইলে আমি এটা চিকিৎসাটার ডোজটা চেক করে তারপরে আমি হয়তো সহযোগিতা করতে পারবো তবে আমি খুব একটা মনে হয় না সবার করবো কারণ আমি দুই তিনজনকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম তারা যেটা করছে সেটা ডোজটা আসতে পারে নি ব্যাঙাচি কিন্তু একটা লবণ সেন্সিটিভ একটা প্রাণী আমরা দেখছেন যারা পড়াশোনা পড়াশোনা ক্লাস নাইন টেনে আমরা প্র্যাকটিক্যাল পড়াশোনা দেখেছি যে ব্যাঙ্কে কিন্তু লবণ দিলে সহজে ওখানে হয়ে যায় তো এরকমের একটা ব্যাপার স্যাপার যদি থাকে তো এটা ভবিষ্যতে আমরা চেষ্টা করতে পারি মানে ব্যাঙাচি ঢুকে পড়ে গেলে কিন্তু আর কোনো উপায় থাকে না সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যে টনি জাল ওই যে চার কোনার যে জালটা একটা যে জাল আছে এরকমের হ্যাঁ এই যে জালটা এই যে এরকমের বাসে দিয়ে দিয়ে এরকমের যে টনি জাল বলে আমাদের উত্তরবঙ্গের এলাকায় এরকমের টনি জাল দিয়ে ওর পরে যদি খাবার দেওয়া যায় তাহলে ব্যাঙাচি চলে আসে কিংবা জাল টেনে আপনাকে বেছে দিতে হবে তাছাড়া কোনো উপায় নেই আর ব্যাঙাচি কি পরিমাণে ক্ষতি করে এটা আসলে বললে বোঝানো সম্ভব না দেখা যাবে যে আপনার মোট রেণুর শতকরা ধরেন ষাট পঁয়ষট্টি ভাগ শেষ করে ফেলছে তো রেণু করার আগে এইটা একটু দেখবেন আপনার কেরোসিন বা ডিজেল পুকুরের পার দিয়ে সিটাই দিয়ে দিলে আপনাদের এই সমস্যা হয়ে যাবে আর পুকুরের পারে ঘাস টাস রাখা যাবে না একদম এটা যদি না রাখেন তাহলে ব্যাঙ্কে ঠেকাতে পারলে আপনার রেণুর অভাবটা অনেক বাড়বে পোনা পরিমাণটা আপনারা ভালো পাবেন আশা আকাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পাবেন তাহলে কিন্তু লস করবেন আশা করি জিনিসটা মাথার মধ্যে রাখবেন এবং সবসময় সতর্ক থাকবেন
আগাম সতর্ক সময়ের এক ফুট অসময়ের দশ ফুট একটা কথা আছে আমি মনে করি যে আপনারা এই জিনিসটা মাথায় রেখে কাজ করবেন ধন্যবাদ আপনাদেরকে সালাম আলাইকুম